Hello everybody, welcome back to YouTube TV. Uh -huh, yes, y hoy tenemos en exclusiva para vosotros una serie de videos, de videos de nuestras letras clave, nuestras letras secretas, las letras más importantes para corregir y reducir tu acento español cuando hablas inglés. Esas cinco letras clave son la R, la L, la I como E, la GJ y la SH. Y hoy vamos a dedicar este episodio, es en exclusiva, a la letra R. Vas a salir de aquí con esa R dominada y controlada para toda tu vida. Si haces lo que te decimos, ¿eh? All right, I'll see you guys in just one minute. Subscribe, subscribe, you're not gonna die. Subscribe, subscribe, and it won't make you cry. Come on, dude, don't be a fool. Just go ahead and make that move. So welcome back to You Talk TV and uh, first of all, follow me here on my Instagram. Sígueme aquí en mi Instagram 24/7 de que gas station como Fran Monage y también puedes hacer lo mismo con Carlos como Carlos Monage. And ahí os vamos a ayudar a resolver un montón de cosas 24/7 de que gas station. Bien, ¿qué vamos a hacer con la letra clave de hoy? La letra clave R. Lo que vais a ver aquí primero, vamos a trabajar eh, la pronunciación aislada de la letra R con diferentes trucos para que la tengáis dominada. Luego vamos a ver la R en palabras en diferentes posiciones. Al final de la palabra, al principio de la palabra, en medio de la palabra, precedida de consonante y seguida de consonante, con muchos ejemplos, como digo, de palabras en cada caso. Y luego una serie de frases donde vas a ver estos tipos de R pues eh, en, en contexto, en estas frases como te digo y uh, os dejaré tiempo para que repitáis al estilo de lo que hacemos en You Talk TV Plus. All right guys, so um, are you guys ready? Ok, so let's get started. ¿Cómo se dice? Vamos a arrancar. Let's get started. Y lo primero, como os decíamos, el punto número uno, vamos a trabajar la letra R de manera aislada para que la puedas primero hacer que suene bien, porque de nada sirve que practiques mucho una letra o una serie de frases si lo que haces es repetirlo de, de, de manera incorrecta. Lo único que vas a hacer es reforzar, digamos, una mala costumbre, un mal hábito. Bien, pues lo primero, para aseguraros de cómo se pronuncia bien, vais a hacer lo siguiente. Fijaos, la R se pronuncia en español con la punta de la lengua aquí, rrr, detrás de los labios, arriba en las encías, y en inglés lo que hacemos es, muy simple, poner la lengua, es el mismo sonido, la misma repetición, la misma vibración, rrr, pero rrr, poniendo la punta de la lengua todo arriba que podáis en el paladar. Cabe, hay que aclarar que esto es la R en inglés americano, que por cierto es mucho más sencillo para nosotros los hispanos, porque la R se hace rrr, haciendo este, esta vibración igual, pero con la, como decimos, con la punta de la lengua arriba en el paladar. Sin embargo, el inglés británico, la R no se pronuncia, sino que se entona, ¿vale? No se diría paper, sino paper, con lo cual es muy complicado porque tendemos a hacer paper, y es paper. Pero bueno, volviendo a la R americana, lo que decimos es hay que hacerla así, rrr, ¿Veis? Es pasar de la punta de la lengua aquí Para eso vais a repetir esta cancioncilla Esta cantinela que es ¿Veis? Que no va a ser Sino Repite There you have it, alright Muy bien, y así o como un perro que está enfadado. Okay. Ese es el sonido, ¿vale? Repetir todo lo que haga falta. Luego, la siguiente forma de trabajar la, eh, la letra, de, esta letra, de manera un poquito aislada, pero ya en palabras, es con estas dos palabras que son dos sílabas y con la R al final, que es hermana y papel. Sister, paper. Por lo tanto, vas a hacer. Y luego, sister, paper. Sister paper. Sister paper. Sister paper. Y así toda la semana. Sister paper. Ya tenemos el sonido de la R asentado. Bueno, más o menos sabemos cómo suena. Y ahora tenemos que consolidarlo mucho más. Y vamos a trabajar este punto número 2 que, como hemos anticipado antes, va a ser. La R en diferentes posiciones eh, y tipos de palabra. Bien, lo más, la más sencilla, al final de palabra, en eh, dos sílabas. En palabras de dos sílabas, como es el ejemplo de sister, o de una sílaba, o paper, como hemos dicho. Y vamos a hacer, eh, de paso, vamos a ver que tanto si es ER, IR y UR, van a sonar igual. 
¿vale? Por eso hemos puesto este ejemplo de Sister Paper, porque hace ese sonido de la R bastante universal, ¿vale? Entonces, fijaos que tenemos Sister, que es R, E, R, Fur, que es F, U, R, que es la piel de un animal, o el pellejo, la piel de un animal, que es Fur, y Sir, que es S, I, R, y es Sir, Sir, que suenan igual. Repite conmigo, Sister, Fur, Sir, Sister, Fur, Sir. ¿Ves que suena lo mismo? Da igual la vocal que ahí vaya, va a sonar exactamente igual, ¿vale? Entonces, eh, palabras como digo, al final, al final de palabra o monosílabos o bisílabos eh, que contienen ese sonido, vas a hacer sister, paper, sir, fur, surfer, un surfeador, surfer, sister, paper, sir, fur. Es lo más sencillo posible que vas a encontrar a nivel de palabras para practicar la R. Eh, vamos a hacer otra que es eh, al final de palabras de tres sílabas, ¿vale? También muy sencillo, que tenemos septiembre y eh, recuerda, por ejemplo, ¿vale? Remember September, remember September, remember, además remember tiene la R al principio, pero bueno, sobre todo focalízate en la última, ¿vale? Remember September, o si quieres también puedes hacer Septiembre y octubre. September, October. September, October. Er, 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 er. September, October. La siguiente práctica que vamos a hacer es al final de palabra, pero con el sonido AR. Este sí que cambia, ¿vale? Sería como car, en como plar, el nombre de una, el nombre de, de, de chica española, Pilar. Plar, plar, como si fuera pronunciado por un inglés, ¿ok? O un americano. Plar, hello, plar. ¿Ok? Plar. Car, radar, radar, también tenemos bar, bar, ok, pilar va al bar, pilar is going to the bar, pilar is going to the bar, er, también puedes hacer er, 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 pero r, aquí la vocal, aquí la vocal a sí que se nota, vale, pilar, radar, far, lejos, far, vale, fijaos la diferencia entre sister, paper, and pilar, far, Aquí la R suena igual, pero cambia. Aquí sí que se escucha la A, a R, ¿vale? R, ¿ok? Bar, pilar, car, far. <ríe> ok, siguiente práctica. Final de palabra, pero O, R, ¿vale? Y tenemos um, more, more, afford, permitirse, afford, core, core, como el, la parte central de algo de core, 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 ¿vale? So, Afford, core, more, lord, señor, lord. Ves que también aquí suena distinto, ¿vale? Pilar, car, afford, lord, uh, more, and, uh, and uh, core, ¿ok? So, final de palabra con OR. Repites estos pantalones de palabras. Afford, afford, core, core, more, more, lord. You got it. Ok. Y ahora vamos a ver la R al principio de palabra, que es un poco más eh, complicado. Hay que forzar un poco más, pero ya lo has practicado en la posición fácil. Ok. Tienes sister, paper, September. Principio de palabra. Run, run. Er, 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 er. Vuelves. Er, 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 er. Run. Como ra, ra, Rasputin, lover of the Russian queen. <laughs> awesome song. Ra, 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 ra. Ok. So run, right. Right, que va con W, pero no se pronuncia, por lo tanto, right y erróneo. Ok, wrong, lo mismo, va con W, pero el sonido es R, wrong, ok. Run, right, wrong. Run, right, wrong. Ok, repite conmigo. Run, right, wrong. Run, right, wrong. Er, 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 er. Run, right, wrong. Muy bien, y ahora vamos un poco más complicado en el medio de la palabra. Más difícil, pero ya lo hemos practicado de otras posiciones. Por lo tanto, aburrido. Boring. Er, 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 er. Boring. Cuidado no decir boring, sino boring. Boring. También está por ahí la letra clave I, que veremos que se hace como una E por la influencia de la R. Boring. Boring. O también roncar. Snoring. Er, 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 er. Snoring. Y espejo. Mirror. 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 I'm starting with the man in the mirror. ¿Os suena esta canción? I'm asking, asking him to change this way And no message could have been any clearer If you wanna make the world a better place Take a look at yourself and make a change Awesome song, Mirror I'm starting with... Sí, dice eso I'm starting with the man in the mirror 
I'm starting with the man in the mirror. <risa> All right, awesome song. R al medio, en el medio de la palabra boring, mirror, snoring. Boring, mirror, snoring. Ahí he practicado hasta que os salga toda la semana. Más ejemplos de R complicada, diptongos, con dos vocales. Diptongos cuando se juntan dos vocales en una sílaba. Por ejemplo, en este caso tenemos bear, como ea, ea, bear, bear, oso, bear. Aquí tendríamos, por ejemplo, pelo, hair, um, allí, there, y oso, bear. Otro diptongo, en este caso, ia, ia, here, 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 y cerca, near. ¿Vale? Repite conmigo. Here, here, near, near, bear, bear, air, aire, air, bear, bear, aire, air, air, near, near, here, er, er, er. diptongos, ¿vale? Y no nos extendemos, extendemos mucho más, pero ahí tenéis las palabras para practicar. Practicar, os dejaremos abajo una descripción para que podáis también tener esa referencia escrita. Um, y luego vamos a practicar combinación entre eh, diptongos y no diptongos. O sea, di no diptongos sería her, diptongos sería here o hair, and uh, otro que sin diptongos sería core o afford o pillar o car, una sola vocal, con diptongo here, near, and uh, bear, there, you name it. ¿Cómo se dice etcétera? You name it. Vamos a hacer que repitas, por ejemplo, um, her, hair, here. ¿Veis? Como solo cambia ese, esos diptongos, pero con R, que le añade esa extra dificultad. Her, 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 her de ella, hair, pelo, y aquí, here, repite conmigo, her, hair, Here, repeat. You got it. Her, hair, here. Repeat. Yes. Her, hair, here. Repeat. Y no te da la sensación que esto es como una clase real en Skype en tiempo real, salvo que está grabada. Pues esto es lo que vamos a hacer, es lo que hacemos en YouTalk TV Plus. Aquí tienes enlace youtalkonline.com y abajo en la descripción puedes hacer clic e ir a eh, chequear, echar un vistazo, check out the information, information, right? Uh, YouTalk TV Plus son clases grabadas, video lecciones de 40 minutos como una clase real, salvo que en lugar de costarte 200 dólares, te van a costar solo unos céntimos porque es una suscripción mensual de tan solo 24,9 dólares o 19,90 euros. Check it out, YouTalk TV Plus. Mm. Yes. Mm. <risa> All right. So, uh, otro, eh, otro juego y tongos, fijaos. Fur, f u -R, Fair. Um, fair, que es como una feria, ¿vale? Y, o también justo, it's fair. Y luego miedo, fear. Ok, repite conmigo. Fur, piel de animal. Fair, es justo, fair o feria. Y luego miedo, fear. Fur, fair. Fear, y la R, nada de fair, for, for, fair, fear, sino fur, fair, fear, repeat. Fur, fair, fear, come on. Mm, mm. Fur, fair, ¿he escuchado fur? No, fur, fair, fear. Fur, fair, fear. Más de prisa. Fur, fair, fear. Fur, fair, fear, fur, fair, fear, fur, fair, fear, fur, fair, fur, fair, fur, fair, fear. There you got it. There you have it. Ok. Y otro ejemplo de más complicación de la R. R después de consonante. R después de consonante. Por ejemplo, traer. B y R. Bring. 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 O drink. Beber. Drink. O encogerse. Shrink. Shrink, con la extra dificultad que tenemos SH, letra clave, ya la veremos, R, I, letra clave, shrink, 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 por lo tanto, bring, traer, drink, beber, shrink, mujerse, ah, 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 ah. bring, drink, shrink, bring, drink, shrink, como es, bring, Drink, shrink. You got it. All right. Y el más difícil todavía, R, seguida de consonante. Esto sí que es complicado. Y yo en mi época de estudiante de inglés recuerdo repetir semanas y semanas hasta que me salían estas palabras y no acababan de salirme hasta que lo logré. ¿Vale? Eh, por lo tanto, R seguida de consonante. Fijaos, por ejemplo, la archiconocida chica. Girl, uh, 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 you'll be a woman soon. Girl. Tenemos la 
R seguida de L. Letra clave, ya la veremos. Ro, ro. Repite conmigo. Ro. You'll be a woman. Nada de grill, ¿eh? Ro, ro. Parece un coche que se cala. Ro. Ok, y otra. Mundo, world, no seguida de una, sino de dos consonantes, R, L, D. World, the world, world. If you wanna make the world a better place, take a look at yourself, then make a change. Yes, world, world. Palabra, word, word. So, girl, world, world, word. Fijaos que da igual que sea I, R o R, en este caso suena igual. Entonces tenemos girl, world, word, early. Girl. World, word, early. Girl. World. Word. Early. ¿Vale? La R early tenemos L seguida de, después de la R. Aquí tenemos todas las combinaciones posibles que he encontrado haciendo las mil perrerías posibles con la R, que ya de por sí es complicada y aquí la hemos enredado con todo. Pero os garantizo que si dedicáis a este video y a estos ejercicios en concreto como 30 horas esta semana, bueno, vamos a dejarlo en 15. Pero bien, ¿eh? Bien dedicadas, ya lo tenéis resuelto de por vida. Y la R aparece por todas partes. Eso sí, las repeticiones bien hechas. Nada de girl, ni purple, ni sister, ni cosas esas, ¿vale? Y Gareth... No, ahora vamos a ver unas cuantas frases para practicar con estas con estas estas letras R esta letra R las diferentes modalidades de palabra etcétera ok so punto 3 trabajo con frases eh, fíjate la primera recuerda que mi hermana viene en septiembre remember my sister is coming in September remember my sister no, no me detengo a trabajar el resto de letras sino focalizamos en la en la R pero no me hagáis ninguna I como como I eh. tiene que ser como E Remember, my sister is coming in September. Remember, my sister is coming in September. Repeat. Remember, my sister is coming in September. La R al final, palabras, de, vaya sílabas, palabras cortitas, pero R al final de ellas, muy sencillo, ¿vale? Otro ejemplo. Remember, October comes after September. Remember, October comes after September. Remember, October comes after September. Recuerda que octubre viene antes de septiembre. Después, no antes. After, all right. Uh, otro, con AR, ¿vale? Pilar's car, el coche de Pilar, eh, fue pillado por un radar, ¿ok? Pilar's car was caught by a radar. Radar. Pilar's car was caught by a radar. Yo recuerdo que, claro, tenía tan trabajado el tema de sister, paper, Uh, for, que yo decía radar, radar, y no me entendían. Me decían, no, radar, R. Eso es que es una A, ¿vale? So, Pilar's car was caught by a radar. There you have it. Para OR, oh Lord, I can't afford a Ford. Oh Señor, no puedo permitirme un Ford. Un coche Ford, ¿vale? No puedo permitirme un Ford. Ok. Oh Lord, I can't afford a Ford. All right, repeat that con Ord. Otra de diptongo, ok, the bear is there sitting in a chair, the bear is there sitting in a chair, the bear is there sitting in a chair, el oso está allí sentado en una silla, the bear air is there sitting in a chair, practica hasta que te salga, otro para el diptongo, ear, ear, come near here and have a beer, Don't fear. Come near here. Ven cerca de aquí y tómate una cerveza. No tengas miedo. Don't fear. Come near here and have a beer. Don't fear. Come, come near here and have a beer. Don't you fear. Ese don't you fear. Parece que suena mejor, ¿vale? No tengas tu miedo. Don't you fear. Come near here and have a beer. Don't fear. Very cool. Y ahora vamos a hacer unas cuantas combinaciones. El más difícil todavía, ¿ok? Por ejemplo. Su pelo está aquí. Her hair is here. Her hair is here. Su pelo, el pelo de ella está aquí. Her hair is here. Her hair is here. Her hair is here. Suena como Jorge. Her hair is here. <risa> Fíjate, la feria, la feria del, del pelo no es justa. Fair, ¿vale? The fur fair is not fair. The fur fair is not fair. No, no es justo, es not fair. Ok, ok, vamos a ver, ahora R al principio de palabra, you have to run and write what's wrong, 
Tienes que, tienes que correr y escribir lo que esté erróneo. You have to run and write what's wrong. You have to run and write what's wrong. Tienes que correr y escribir lo que esté mal. You have to write and write what's wrong. No estamos aquí parándonos a trabajar más en entonación. Simplemente unión de palabras como mucho y la pronunciación de la R, ¿vale? Así lo tenéis toda la semana en vuestra cabeza. You have to run and write what's wrong. You have to run and write what's wrong. There you have it. Ok. Vamos ahora con eh, la R precedida de consonante. You need to bring that drink or else you shrink. Tienes que traer esa bebida o si no te vas a encoger. All right. You need to bring, you need to bring that drink or else, o si no, or else you'll shrink. Shrink. You need to bring that drink or else you'll shrink. Yes, you need to bring that drink or else you'll shrink. No es el propósito hacerlo rápido, ¿vale? Simplemente trabajar. You need to bring that drink or else you'll shrink. Shrink, me cuesta decirlo. Y la última R seguida de consonante. Empieza con girl. Girl, con ese acorde girl with what with that chord and this word will change the world. Chord, aunque en este caso es OR, pero sirve porque es RD, chord and these estas palabras these words R de seguida de eh, después de R we will change the world world okay girl with that chord and these words will change the world girl with that chord and these and these words estas letras esta letra de esta canción will change the world okay quiero que vosotros cambiéis el mundo aprendiendo aprendiendo inglés al menos como nosotros o mejor y si seguís todos estos consejos en nuestro YouTube TV Plus y además aprovecháis este libro de phrasal verbs que os damos de manera gratuita seguro seguro que vais a aprender uh, bueno como nosotros o mejor este libro de phrasal verbs tenéis abajo en la descripción del vídeo un enlace que hacéis clic y pondréis ahí vuestro nombre eh, email y os llevará de, os llegará de manera gratuita a vuestro email cortesía de you talk all right guys espero que os haya gustado este vídeo sobre la letra primera letra clave letra r y no perdáis comba porque seguido en la semana siguiente o muy pronto ya haremos más vídeos así específicos de la l de la s de la sh de la i como el, el sonido gj letras clave y quién sabe si más adelante haremos también los de la semiclave os ha gustado este vídeo tenéis algún tipo de dudas alguna sugerencia algo que queráis que os ayude dejar un comentario abajo en los comentarios eso nos ayuda big time mogollón big time un montón en subscribe subscribe you're not gonna die subscribe subscribe and it won't make you cry suscríbete a youtube tv suscríbete a youtube tv plus abajo también en la descripción sígueme en mi instagram como fran monage y a carlos como carlos monage 24 7 like a gas station thank you guys so much and i'll see you in the next video bye bye Hello everybody, welcome back to YouTube TV. Uh -huh, yes, hoy continuamos con la segunda de nuestras letras clave, que no es otra que la letra L. Ya sabes, para no decir pencil, sino pencil, y para no decir table, sino table. Are you guys ready? I'll see you guys in just one minute. Subscribe, subscribe, you're not gonna die. Subscribe, subscribe, and it won't make you cry. Come on, dude, don't be a fool Just go ahead and make that move Bien, antes de nada eh, tenéis que seguirme aquí en mi Instagram 24-7 like a gas station como Fran Monash y también a Carlos como Carlos Monash mm. Alright Y la letra clave L ¿Qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver una explicación de cómo se pronuncia para que la pronuncies muy bien Vamos a ver patrones de palabras con la L al final y con la L en medio que suenan ligeramente distintas para que eso lo tengas solucionado y luego haremos unas cuantas frases también para que practiques una y otra vez durante toda la semana y domines esta letra clave tan importante. Bien, letra clave L, Manuel, Miguel, Raquel, Pencil, Table, ¿por qué es tan relevante? Bueno, pues primeramente es muy importante, primero porque es muy distinta a cómo se pronuncia en español. Nosotros en español la vemos por escrito, se pronuncia L, ¿vale? Por ejemplo, pues claro, dices Manuel, pero resulta que una persona nativa a Manuel, de una manera errónea, te diría Manuel. Pero ese error de ellos, como somos muy positivos, lo aprovechamos para ver cómo pronuncian. Entonces ese Manuel se convierte en Manuel. Miguel se convertiría en Miguel. De la misma manera que eh, table, mal pronunciado, se convertiría en table. Um, 
Por lo tanto, eh, así es como tenemos que recordar estos patrones de la letra L. Recordad estas palabras que van a ser, por ejemplo, Manuel, Miguel, Raquel, y entonces añadirías otra que tuviese esa L al final. Por ejemplo, penso, o por ejemplo, table, o por ejemplo, April. ¿sí? Eh, dicho esto, la L se coloca ahí como... Uh, es como la, la, la lengua arriba del paladar, ¿vale? Volviendo al ejemplo de Manuel, ¿vale? Manuel en español la L es L y en inglés es O, O, O. Casi ni toca, ni toca arriba en el paladar, ¿vale? Um, también reseñar que, como hemos comentado, tenemos dos formas ligeramente distintas. Una si va al final de palabra, en cuyo caso diríamos, por ejemplo, con estas palabras um, Manuel, Miguel, Raquel, pencil, Manuel, Miguel, Raquel, table, eh, es como casi que ni, 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 se to ni la lengua ni siquiera está tocando arriba, ¿vale? Está la L pero muy ligera. Y luego también tendríamos la L cuando está en medio de la palabra, en cuyo caso pues eh, es, es ligeramente distinto. Tendríamos, por ejemplo, como referencia familia, que sería family. Ali. Entonces, ¿qué toca? ¿Veis que toca la punta de la lengua? Family. Family. O también solo. Alone. 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 ¿Sí? ¿Veis, la, ¿Veis ahí cómo se pronuncia la L? Entonces, estas dos posibilidades. Al final de palabra, uh, pencil, table, April, 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 casi, no, casi ni toca la, la punta de la lengua. Y en medio, alone, family, alone, family. Lo que nos lleva a tener dos patrones de palabras. Eh, imagínate que la palabra que quieres pronunciar con la L al final de la palabra sería abril. Pues entonces iría, recurrirías a table, pencil, April. Imagina que la, la palabra a pronunciar es, por ejemplo, embudo, ¿vale? Que es fano. Pues eh, tú recurrirías a table, penso, fano. Uh, imagina que la palabra a pronunciar es lleno, que no es otra que fo, fo. Pues te repetirías table, penso, fo. Y eso te va a evitar que digas full, 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 ¿vale? Que sería muy españolizado. En los patrones de palabras para cuando tienes la L en el centro, en el centro de la palabra o al inicio de la palabra. Pues tendríamos como referencia family, que las hemos comentado antes en la explicación, family and alone. Family, family, fíjate la diferencia entre family, española, españolizada, o family, family. Y fíjate que, que esa, L, esa L tan potente hace que las vocales alrededor pues suenen, eh, se las coma prácticamente, ¿vale? Family, we are family, all my brothers, sisters and me. All right, I creo que dice así la letra. Um, so, uh, family... Alone, imagínate que la palabra que tú quieres saber cómo pronunciar correctamente es llamando. Colin, pues tendrías family, alone, Colin. Family, alone, Colin. Very cool. Imagina que la palabra que quieres pronunciar es alien, alien. Pues tendrías family, alone, alien. Imagina que la palabra que quieres pronunciar es cayendo, fallen. Pues tendríamos family, alone, fallen. Que son free, free, fallen. ¿Te conocéis la canción de.? ¿Cómo se llama? Uh, Tom Petty. Okay. De, de la, en la película, además, Jerry Maguire. Es una increíble canción. Sobre todo la parte que hace... Pam, 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 Because I'm free. Y ah, entonces canta... Free falling, now I'm free falling. That's an awesome song. So, anyways, uh, fallen. Um, y también elección, ¿vale? Pues tendríamos family alone, election. ¿Sí? Por lo tanto... Para el final de la palabra tendrías las, las referencias de table, pencil, luego April, o fano, o fo, y para centro o comienzo de palabra, eh, pues tendrías eh, las palabras family alone. Repetirías family alone, Colin, family alone, alien, family alone, fallen, yes, uh, family alone, little. Ok, very cool. Y una, una combinación más que vamos a tener de eh, palabras, eh, o, sí, palabras que contienen la L al final o en el medio o en el centro o al comienzo, ¿vale? Y vamos a poneros, por ejemplo, este ejemplo. Little, 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 and literally. Ok. General and generally. External, externally. Sí, aquí tienes las dos. General, general al final, pero añadiendo generalmente, ¿vale? Pues sería generally. Ok. External, externally. Little, literally. Little, literally. <risa> ¿Vale? Aquí tienes en little, tienes en este caso que es, uh, tienes la L al principio, little y la L al final. Y al principio la pronuncias little y al final no tanto. Little, little, little. Como little, little, little. <risa> little, literally. Muy bien. 
General, generally. Good job. External, externally. Otra vez. External, externally. Ve nada de externally, eh. Externally. Very good. Esto es lo que hacemos en Utah TV Plus. Repeat, repeat. Repetimos como está grabada la clase, pero es repetición, repetición, como si fuera una clase real. Y en lugar de costarte 200 dólares la hora, que es lo que cuestan nuestras clases en Skype, pues te va a costar solo unos céntimos. Echa un vistazo abajo en la descripción del video utalkonline.com y ahí tienes nuestro Utah TV Plus. All right. Very cool. Por último, unas cuantas frases para que practiques todo esto. Y vamos a ver la primera, que es uh, la pequeña... Eh, de la pequeña señora perdió sus llaves. Ok. The little lady lost her keys. ¿Qué tenemos aquí? The little, little, una L al principio, una L en el medio, little. The little lady, otra L al principio de palabra. All right. Family alone, little lady. The little lady lost her keys. The little lady lost her keys. The little... Entonces podéis practicar con la referencia de uh, family alone. So, family alone, little. Family alone, lady. La, 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 la. Ok, so the little lady lost her keys. Y nos ponemos la H. Yes, the little lady lost, lost her keys. Yo tengo que forzar también la máquina, ¿eh? All right, otra. El limón amarillo se cayó de la mesa. The yellow lemon rolled off the table. The yellow lemon, ahí principio y medio de palabra. The yellow lemon rolled off the table. The yellow lemon rolled off the table. The yellow lemon rolled off the table. Repeat. The yellow lemon rolled off the table. The yellow lemon rolled off the table. Una vez que ya está la unión de palabras, hacemos la entonación. Yes. The yellow lemon rolled off the table. Very cool. All right. Me encantan las piruletas de limón. I love lemon lollipops. I love lemon lollipops. Family alone. I love lemon lollipops. I love lemon lollipops. Yes, I love lemon lollipops. All right, very cool. Um, a Leo no le gusta perder. Leo doesn't like to lose. Leo, family alone. Leo doesn't like to lose. Leo doesn't like to lose. All right. All right. So, aquí tienes eh, todas estas, estas prácticas de, con, de la L, tanto en el centro, recuerda, family alone, como al final, uh, table, pencil, April. April. ¿Cuál resulta más fácil para ti? Dímelo abajo, dime si quieres, necesitas algún tipo de aclaración y descárgate este libro de Fraser Verbs. Aquí tienes este libro para descargártelo. ¿Cómo lo vas a hacer? Va, ve abajo en la descripción y ahí tienes un enlace donde clicas y pones tu email y nombre y te va a llegar automáticamente a tu correo electrónico. All right, very cool. Good job, you guys. Uh, thank you for thank you for your support. Subscribe, subscribe, you're not gonna die. Aquí suscríbete a YouTube TV, hey, suscríbete a YouTube TV Plus, en, plus en utalkonline.com. Abajo en la descripción tienes acceso directo, echa un vistazo y puedes seguir aprendiendo con nosotros 24-7 Like a Gas Station. Y si también quieres aprender conmigo 24-7 Like a Gas Station, sígueme aquí en mi Instagram como Fran Monash y también a Carlos como Carlos Monash. <coughs> Thank you so much, you guys, and see you in the next video. Bye-bye. Hello, everybody. Welcome back to Utah TV. Ooh, yes. Continuamos con este tercer video dedicado a las letras clave del método Utah. Y vamos con la letra más controvertida, pero muy, muy frecuente. Pero es uno de nuestros secretos más básicos para aprender a hablar inglés muy bien, pero también para comprenderlo aún mejor. Se trata de la I corta, la I como E. All right, guys, I'll see you in just one minute. Minute, no minute. <laughs> minute. Subscribe, subscribe, you're not gonna die. Subscribe, subscribe, and it won't make you cry. Come on, dude, don't be a fool. Just go ahead and make that move. All right, welcome back to Utah TV. And uh, first of all, you can follow me here. Sígueme aquí en mi Instagram, 24-7, like a gas station, como Fran Monash, y también a Carlos, como Carlos Monash. All right, y continuamos, como decimos, con esta letra clave súper importante, que es lo que nosotros llamamos la I como E. Vamos, ¿qué es lo que vas a ver en este video? Vamos a explicarte cómo se pronuncia, las razones por las que es una letra clave tan importante, la diferenciación con la I larga o I normal, la diferenciación con la E, que muchos hacéis esta consulta, 
Eh, y luego lo que vamos a hacer es poner bastantes ejemplos de frases de hacer cuando se hace la i como e, de cuando se hace la i como i y de cómo diferenciarlo de la e que es casi como una A. All right, are you guys ready? Oh, quiero aquí. Este es el estudio más completo que hemos hecho hasta ahora de explicativo y de práctica de lo que nosotros llamamos la I como E, o también conocida en fonética como I corta, que es lo que más nos confunde. Bien, primero de todo, ¿por qué este sonido, este sonido de la I corta fallamos? ¿Cuáles son las, las razones? Pues para empezar, el primer motivo por el que fallamos tanto con esta letra es precisamente porque se llama I corta. Se llama I corta, aunque suena más como una E, se escribe como I, y, pero ya no solo en el escrito normal, que nos confunde mucho, sino también como fonética. El símbolo fonético de la I corta es precisamente una I. A diferencia de la I larga, que la ponen una I con dos puntitos. Parece que esté esto hecho a propósito para que precisamente los, los hispanoparlantes nos confundamos, porque tendemos a fijarnos mucho precisamente eh, de manera errónea, pero en lo que es la escritura, porque en español ya sabéis que pues bueno, hay una correlación mucho mayor que en inglés, que precisamente suele ser todo lo contrario. Esta es la primera causa por la que la pronunciamos mal, lo escrito, porque es, generalmente suele coincidir que la I corta, como hemos comentado en, esas, en muchas otras ocasiones, se escribe como I, suena como E, y la I larga, que suena como I, se suele escribir con E. Entonces, eso es el primer problema que tenemos. Eh, ¿Qué ocurre con, con esta letra I que se hace como E? Eh, pues por ejemplo, ese, ese IT, de, de, de ello, pues se, se pronuncia et. Me gusta, I like it. Cometelo, eh, se dice it, eat it. Y con la T como R, eat it. Eat it. Y que solemos decir eat it. Bueno, lo que ocurre es que los nativos um, generalmente la, la hacen, pues la pueden hacer como y corta, que yo realmente no me atrevo a hacer como ellos la hacen, pero hay otro porcentaje muy alto, y quizás sea más claro en Estados Unidos, pero también en Inglaterra, que hacen esa y corta prácticamente como una e. Uh, por ejemplo, la canción de los Rolling, Rolling Stones, que es It's only rock and roll, but I like it. But I like it. Es claramente una E. ¿Qué ocurre? Que si eh, podemos hacer, eh, intentar hacer una I corta, que sería I like it, I like it. Yo realmente no me atrevo a hacerlo porque, como te digo, mmm, se me escapa hacia la I. O ir a, a una cosa que es mucho menos riesgo, que es hacer la I como una E. Total, si hay muchos nativos... Que, que, que hacen la I como una E, un porcentaje altísimo, otros que la hacen más como una I corta, pero ahí solemos fallar nuestra recomendación, porque nosotros lo que hacemos es hacerlo simple todo, es que intentéis hacer la I como una E. Vamos a hacer unas, unas frases ahora mismo de la I como una E, ¿vale? Las primeras vamos a hacer I como E, puramente. Quiero un poco de esto. I want a little bit of this. Fijaos, I want a little bit of this. Si tú lees la frase, verás que tienes un montón de is. Y nosotros tenderíamos a pronunciarlo, I want a little bit of this. Pero no, todas las is como es. I want a little bit of, I want a little bit of this. I want a little bit of this. ¿Sí? Si tú lo escuchas, alguien que no hubiera leído esta frase por escrito, no escucharía ninguna e. Ninguna i, perdón. I want a little bit of this. I want a little bit of this. ¿Sí? Primer ejemplo. Um, esto es un poco difícil. This is a little bit difficult. Fíjate cuántas is hay. This is a little bit difficult. Se convierte en this is a little bit difficult. This is a little bit difficult. No me voy a entretener mucho más aquí en el resto de pronunciación, pero solo para que tengas eso en cuenta, ¿vale? This is a little bit difficult. This is a little bit difficult. Muy bien. Otro clásico. Póntelo. Putitón se convierte en put it on, por la T como R, pero lo más clave, hay una I que ni se ve, ni se escucha, put it on. Otro más, otro clásico, quítatelo. Tú leerías take it off, pero take it off, take it off, take it off. Ni rastro de i, ¿vale? Vamos a hacer unas cuantas frases de combinación de i corta con i larga. Es decir, una combinación entre i como e y puramente i. ¿Sí? Fíjate. Eh, tráemelo a mí y yo lo beberé. Br Fíjate que hay un montón de i's, ¿vale? Bring it to me and I'll drink it. Bring it to me. Y la única que suena como i es precisamente la que está escrita como e. Bring it to me and I'll drink it. Bring it to me and I'll drink it. ¿Sí? Otro ejemplo. Ella no lo va a necesitar. She's not going to need it. Uh, ¿Cuál es la única que suena como una I? La que está escrita com como E. ¿Veis? Es la contradicción. She's not going. Going no es going. Uh, yeah, bueno, también need it, por supuesto. She's not going to need it. ¿Cuáles son las dos... Eh, palabras que suenan con puramente i, las que, está escrita, las que están escritas con e. 
she and need. Y además con needed ves el contraste entre need, que es e, y e, needed. Y la D como una red suave, needed. She's not going to need it. She's not going to need it. No, she's not going to need it. She, ni, she, ni. She's not going to need it. El resto todo es. ¿Sí? Vamos a sentirlo. We're going to feel it. ¿Cuál es la única que suena como I? La que está escrita con E. We're going to feel it. Vamos a sentirlo. We're, uh, 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 we're going to feel it. Very good. Y ahora vamos a hacer una serie de frases donde alternamos I corta, I larga y la E. Porque claro, la siguiente pregunta recurrente que no he querido antes alargarme con eso, pero que suele ser, oye, ¿y si hacemos la I como una E, entonces la E, por ejemplo, there, cama, ¿cómo la hacemos? Sí, pues se hace tirando a una A, ¿vale? Fíjate un poquito, a bit, a bit, pero apostar es bad, bad, bit, bad, a, bad. Fijaos que a veces los nativos cuando dicen especialmente dicen a special y casi como una A. I'm going to bad, 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 cama, ¿vale? Entonces ahora vamos a ver aquí cómo diferenciar entre I y cómo E, E, y luego A. Esa E que suena casi como... De hecho, yo en mi experiencia en Estados Unidos, cuando le escuchaba decir a la gente cama, me pensaba que estaban diciendo malo, bad. Porque hacían la E tan abierta que parecía una A. Entonces es el truco, hacer la E como una A, la I como una E y la E, que es, que es por eso, y luego la I como una I, en el caso que para más enredo suele estar escrita con E. What a mess, esto parece una conspiración para que no aprendamos inglés, pero aquí estamos para descifrarlo. All right. Now, so, vamos a ver esta frase. Apuesto... A que él lo va a hacer bien. Apuesto a que él lo va a hacer bien. I bet he's going to do it well. Fíjate que tenemos bet, que es a bet. He, eso es una I. Go when, eso es una I como E. To do it, eso es una E. Y well, como el malo de la película. Well, well, well. Oh, what's going on here? Well, well, well. Manuel, Miguel, Raquel, well, ok. I bet he's going to do it well. Aquí pronunciamos la H para no complicarnos, ¿vale? I bet he's going to do it well. I bet he's going to do it well. You got it. All right. Ah, por cierto, echa un vistazo a nuestro curso You Talk TV Plus. Hasta 450 videos donde te enseñamos a hablar como Carlos y yo lo hemos aprendido. Si nosotros pudimos, tú también puedes. Echa un vistazo abajo en la descripción del video youtalkonline.com de You Talk TV Plus, nuestro curso online. Siguiente frase. Um, I bet he's going to be a bit hard. Apuesto que va a ser un poco difícil. I bet it's going to be a bit hard. I bet, eso es una E, it's, y como E, going, y como E, to be, eso es una, I, una E, pero se dice como E, be, a bit hard. All right. So I bet it's going to be a bit hard. Very cool. Ok, apuesto que es solo un poco. Ok, I bet it's only a bit. 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 ¿Sí? Como la diferencia entre E y I corta y como E. Y aquí vais otra más con bet, ¿vale? I bet he's going to beat it. Apuesto a que he's going to beat it. Beat it es uh, golpear golpearlo, sí, es, quiere decir para marcharse, como la canción de Michael Jackson, ¿vale? Beat it, pírate, pírate, márchate, lárgate, beat it, ¿vale? Entonces tenemos beat, que se escribe con E, pero suena con I, y et, que se escribe con I, pero suena como E. Beat it, ahí se ve claramente, beat it, beat it, beat it, ok. Y la T como R suave, por supuesto, so, I bet, I bet, he, eso se, se suena como I pura, he's going, y como E, to beat, y como I, y como E, beat it. I bet he's going to beat it. Aquí tienes todos los tipos, ¿vale? Bad, beat it. Bad, beat it. Bad, beat it. I bet he's going to beat it. Yes, I bet he's going to beat it. And I don't want you to beat it. No quiero que te pides. No quiero que te vayas. I don't want you to beat it. Sin descargarte este libro de Fraser Verbs. Yes, yeah, totalmente gratuito. Y siempre, siempre te tienes que ir abajo a la descripción del video y poner en un enlace que te ponemos, ¿vale? Específico, tu email y tu nombre. Y te llegará totalmente gratis a tu correo en no time. En un instante, amén. Yes. Ahí lo tienes, uh, nuestro libro de Fraser Verbs, totalmente gratis para ti. Thank you so much, you guys. Espero que os quede claro. 
para que así digáis guys y no guys, que se hace la I como una E en la mayor parte de los casos, salvo las Is, que no hay ningún tipo de problema, las Is largas, y al, en, en caso de que tengáis dudas, la E puramente se hace masteando a una A. Espero que haya quedado claro. I hope you guys, I hope you guys uh, subscribe to You Talk TV. Subscribe, subscribe, you're not gonna die. También probad nuestro curso You Talk TV Plus. Abajo tenéis el enlace en youtalkonline.com. Y sígueme aquí en mi Instagram 24-7, la like Cash Station, como Fran Monar. Y también a Carlos, como Carlos Monar. All right, guys, thank you so much. And I'll see you, and I'll see you in the next video. Bye bye. Hello, everybody. Welcome back to You Talk TV. Woohoo, yes, hoy. Tenemos nuestra cuarta letra clave para pronunciar como un auténtico nativo y no es otra que el sonido SH. Ya sabes, el del famoso trabalenguas She's all seashells by the seashore. <risa> Luego lo trabajaremos, así que estate ahí. Just one minute. Subscribe, subscribe, you're not gonna die. Subscribe, subscribe, and it won't make you cry. Come on, dude, don't be a fool. Just go ahead and make that All right, welcome back to You Talk TV. And uh, first of all, you can follow me here. Que puedes seguirme aquí en mi Instagram como Fran Monar y también a Carlos como Carlos Monar. All right, y estamos ahí abiertos 24/7 like a gas station. Okie dokie. So, arrancamos con esta letra clave que es la cuarta letra clave. Uh, te recomiendo que veas uh, toda esta serie uh, para la cual hemos creado una letra, una lista de reproducción uh, en la que tendrás nuestras cinco letras clave que son, como no, la R. Eh, la L, la I como E, esta es una vocal, y hoy nos toca la cuarta letra, que no es otra que la SH. ¿Por qué está en cuarto, en cuarto lugar? Bueno, pues uh, está en cuarto lugar porque no es tan frecuente como puede ser la R, la L, eh, e incluso la vocal corta, la I corta como E. ¿Quiere decir esto que es menos importante? No, simplemente es que es menos frecuente y que además el sonido no es tan radicalmente distinto a lo que sería en español, aunque sí que es un sonido que no existe. ¿Cómo se pronuncia eh, esta letra SH? Bien, pues el truco de pronunciación es, hay que hacerlo, fijaos, así, shh, como mandar callar. Este es, eh, en español tenemos la S shh, y en inglés tenemos el sonido de SH. Y luego la S, que es mucho más líquida, o sea, es básicamente así. Por lo tanto, tenemos que aprender, y es lo que vamos a hacer en este vídeo, a diferenciar, primero aprender a pronunciar el sonido de SH, como decimos así, fijaos. Y luego diferenciarlo de este sonido S, que además... Y por cierto, como decimos, es más silbante, más... Porque en español la S está entre medio camino. Fijaos, como digo, sí, 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 en inglés sería sí, 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 el sonido... ¿Vale? Tenemos este sonido entonces... ¿Qué tenemos que diferenciar con... Y a eso es a lo que vamos a, a dedicar este ejercicio o este vídeo. Y también es muy importante el pronunciarlo correctamente porque diferencia palabras, diferencia muchas palabras. Por ejemplo, she, de ella, ¿vale? She y sí, que es ver. Y por otra parte, aprovecho para eh, decir que hay otro sonido S, que es este, fijaos que es Z, que es cuando la S va entre vocales, por ejemplo, music, music, Z. Pero bueno, en todo caso aquí lo que vamos a hacer es diferenciar, eso, eso se llama por cierto S sonora, Z, ¿vale? En este caso lo que vamos a diferenciar es entre sh y s. Bien, tenemos entonces lo que es eh, la pronunciación y eh, lo que vamos a hacer en, en siguiente lugar es eh, practicar con este trabalenguas que os he dejado un pequeño detalle al principio que es She sells seashells by the seashore. ¿Sí? ¿Veis que tenemos aquí alternando precisamente entre sh, sh, sh y sh, sh, ¿Sí? Entonces tenemos she sells, ella vende seashells, conchas marinas o no sé cómo se llamará también en español. She sells seashells. By the seashore. ¿Ok? Sí. Pero vamos a reducirlo simplemente a la primera parte que será She sells seashells. ¿Veis? She. Repite conmigo. She. ¿Ok? Sells. Good. Seashells. Sí. Ahí, ahí lo tenéis. Entonces, si esto lo... Digamos... Uh, if we break it down. Si lo desglosamos. Nos quedan estos sonidos. Sh, s, s, sh. ¿Veis? Sh, s, s. Y es lo que quiero que practiquéis conmigo ahora, ¿vale? Repetid. O más, mejor sería. ¿Vale? Aquí hago el. Y aquí el. ¿Vale? Entonces tenemos. 
¿Repite? Muy bien. No digáis ch, ch, ch. Ya veremos ahora luego para no confundirlo con el sonido che, che, ¿vale? Sino sh, ¿vale? Sh, s, s, sh. Muy bien. Sh, s, s, sh. Más de prisa. Esto vamos a hacerlo más despacio. ¿Vale? A ver. Bien. Hasta que te salga. Muy bien. Mara Misa. Ahora me he liado yo. ¿Vale? Ahí, hasta que te puedas diferenciar claramente entre sh y s. ¿Sí? Este es el ejercicio que tienes que practicar toda la semana. Bien, este ritmo que es es el más sencillo. O el segundo que es... You got it? All right, very cool. Una vez que tenemos ya estos sonidos bien, bien, bien eh, diferenciados, pues ahora vamos a hacer unas cuantas frases. Para empezar, la que os hemos dicho, de la cual hemos sacado este ritmo, la que hemos desglosado, eh, que es She sells seashells. ¿Vale? Vamos a trabajarla. She sells seashells. She sells es con letra clave L, ¿vale? Oh, oh, oh. She sells seashells. She sells seashells. Muy bien. Y la versión extendida que es She sells seashells by the seashore. She sells seashells by the seashore. You got it. Very cool. Otra muy curiosa que es um, el molusco egoísta. <risa> Vaya tontería. The selfish shellfish. ¿Vale? Sell con el S. ¿Vale? Selfish. Se y luego otra vez SH shellfish. The selfish, selfish, selfish. <ríe> Me cuesta. Esto sería desglosado. ¿Vale? Selfish, selfish. All right. Selfish, selfish, selfish. Selfish, selfish. Oh my God. All right. Otra que tenéis para practicar entonces. El molusco egoísta. Vaya tontería. The selfish, selfish. There you have it. Y ahora para continuar vamos a hacer unas cuantas frases especialmente dedicadas para muchos de vosotros, sobre todo en, en América Latina, que tenéis dif complicaciones diferenciando la SH y la CH. ¿Sí? Por ejemplo, diferenciar entre, eh, por ejemplo, profesor, que sería eh, teacher, teacher en t-shirt. ¿Veis? Teacher con CH, CH, CH en t-shirt, con el sonido que hemos trabajado. ¿Sí? Teacher en t-shirt. O por ejemplo, eh, oveja. Sheep en cheap. Chi, 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 cheap, sheep. Cheap, sheep, ¿sí? Muy rápidamente, así vamos a ver unas cuantas frases con esto, ¿vale? El conflicto SH y CH. Uh, primera frase. ¿Es ella una profesora? ¿Es she a teacher? ¿Es she? Tenemos she en che. ¿Es she a teacher? Cuidado no decir t-shirt. ¿Es she a teacher? Che, 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 che. Repetí conmigo, che, 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 che. Is she a teacher? All right, eh? is she a teacher? Good. La siguiente, el profesor está llevando una camiseta o lleva una camiseta. The teacher is wearing a t-shirt. Teacher, t-shirt. Repeat, teacher, t-shirt. Teacher, t-shirt. Teacher, t-shirt. The teacher is wearing a t-shirt. Repite. There you go. Ahora, right, esto es lo que hacemos en nuestro You Talk TV Plus. Repetición, repetición, anticipamos el fallo y te hacemos repetir como si fuera una clase en vivo. Lo único es que es grabada y en lugar de 200 dólares la hora te va a costar unos cuantos céntimos. Que no sabes lo que es, echa un vistazo a esto. Mm, you Talk TV Plus. Y sobre todo echa un vistazo abajo en la descripción del video donde tienes el enlace a youtalkonline.com. Aquí lo puedes ver, pero clicarás abajo en la descripción. Alright, siguiente frase. The ship is chipped. 
chept. Chep es un chep es como descantillado en España. En español se dice descantillado. Por ejemplo, cuando el teléfono se te cae y se hace una pequeña muesta, muesca, como sería chept, chept, ¿vale? C H I P y en pasado chept. Chept. Bueno, más bien en, en presente perfecto. Partido partido pasado, ¿vale? Eso, el barco está como descantillado, no sé cómo se dirá en otro sitio. So, the ship is chipped. Y ahí tenemos ship en chip. So, the ship is chipped. The ship is chipped. Y la siguiente, la oveja es barata. La oveja, the sheep. Fijaos la diferencia, ya por cierto, entre, entre sheep, barco en sheep, <ríe> oveja. Alright, so, the sheep is cheap. The sheep, sh, 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 con i, sheep, is cheap. La, ah, fijaos que aquí sí que son is. The sheep is cheap y luego es, con e, ¿vale? So, the sheep is cheap. The sheep is cheap. The sheep is cheap. Es la oveja barata, pregunta, es the sheep, es the sheep cheap. Es de sheep cheap. All right, very cool, there you have it. Letra clave SH y de paso, de paso hemos visto la diferencia de SH con CH, que sé que algunos tenéis algunos problemas. Y si tenéis problemas con los phrasal verbs, ¿qué tenéis que hacer? Descargar esta guía de phrasal verbs totalmente gratis. ¿Y cómo lo podéis hacer? Abajo en la descripción eh, tenéis un enlace en el que tú le das y haremos que pongas ahí tu nombre y tu correo y te llegará automáticamente a tu email. All right. Mira bien en tu carpeta de spam, por si, por si acaso. Spam. All right, guys, thank you so much. Uh, ¿Qué tal vais con estas letras clave? Espero que os estéis divirtiendo mucho. Decidme si tenéis algún tipo de dudas. Dejad por favor comentarios, que eso nos ayuda mucho. También que compartáis este video y que os suscribáis a YouTube TV. Subscribe, subscribe. You're not gonna die. Subscribe, subscribe. And it won't make you cry. Come on, dude, don't be a fool. Just go ahead and make that move. Yeah, yeah. All right. Uh, thank you so much, guys. I'll see you in the next video. Hope you guys are having fun. Are having fun with these um, key letters. See you later. Bye bye. Hello, everybody. Welcome back to You Talk TV. Ooh, yes. Hoy seguimos con esta quinta y última letra clave, que no sé mi clave, las cinco letras clave. Recuerda que han sido la R, la L, la I como E, la um, SH y ahora mismo viene el sonido GJ. Un sonido muy importante para no confundirse eh, y no decir jacket, sino jacket. Para no decir yo, job, sino job. All right, mantente ahí. And I'll see you in just a few seconds. Subscribe, subscribe, you're not gonna die. Subscribe, subscribe, and it won't make you cry. Come on, dude, don't be a fool. Just go ahead and make that move. All right, welcome back to You Talk TV. And uh, first of all, you can follow me here on my Instagram, como Fran Monage, y también a Carlos como Carlos Monage. And we're gonna be open 24-7, like a gas station, remember that. Keep that in mind. Okay, guys, so um, uh, let's continue. Let's continue with uh, this uh, killer, esta letra clave del método You Talk, que es el sonido uh, GJ. Mm, no es tan frecuente como la R, la L. Uh, la, la I como E no cambia tanto el sonido de sus vocales alrededor como puede ser la R o, o como la L, ya ves que si dices little <coughs> o family estás cambiando family toda la vocal que viene después o, o incluso las que están alrededor de ellas ¿vale? Um, en to, pero en todo caso el sonido GJ sí que diferencia diferencia muchas palabras y es importante que se haga tal cual tal, tal cual se tiene que hacer uh, primero de todo, ¿cuál es el, el, el fallo típico? El fallo típico con este sonido GJ es que son, pues solemos hacerlo como una I latina. Es decir, en vez de decir uh, June, que es el mes, decimos June. En vez de decir jacket, decimos jacket. Ya, 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 jacket. Um, y no es tan complicado y pensamos que esto es influencia, como siempre, del lenguaje escrito y asimilamos la J como un sonido I. Um, y lo curioso del caso es que en muchas ocasiones el sonido Y, como U, tendemos a hacerlo como... Uh, como sonido GJ y decimos chu por error. O sea que es totalmente quizá una influencia del escrito o no sabemos muy bien por qué, pero tendemos a decir uh, you cuando hay que decir you y tendemos a decir jacket cuando hay que decir jacket. So, es simplemente una cuestión de estar atentos, de no dejarnos llevar mucho por el escrito y sobre todo practicar. Um, primero, ¿cuál es el sonido? ¿Cómo se pronuncia este sonido GJ? Muy sencillo, es como el sonido CH de por ejemplo chaval, chaqueta, pero activando las cuerdas. Ye, 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 como dijeras, chaval, jaqueta. En todo caso, en el peor de los casos, es mejor hacer una CH. Por ejemplo, 
chaqueta en inglés, es mejor decir jacket, cha, 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 con una pura che que decir jacket. Pero bueno, simplemente es, eh, en lugar de decir chaquet, es chaquet. En fonética se simboliza muy apropiadamente con una D y una J, para hacer la sonora, ¿vale? Chaquet, chaquet, chaquet. Dicho esto, ya que lo tenéis, el sonido, que pienso que es bastante fácil, acordaos de una CH sonora, en todo caso, peor de los casos, hacer una CH, y ya está. Vamos a ver um, qué palabras vamos a usar como patrón. No van a ser otras que los meses junio y julio, June, July... Con la letra clave L también, de paso, June, July, en jacket. Hemos escogido estas tres porque son muy comunes y también porque al principio de palabra esta eh, consonante es mucho más sencilla de hacer, ¿vale? Entonces vamos a tomar como patrón June, repite conmigo, June, July, en jacket. June, July, jacket. Repite conmigo, June, July, jacket. June, July, jacket. June, July, June, July, June, July, jacket. June, July, jacket. June, July, jacket. June, July, June, July, June, July, jacket. Very good, good job. Ya lo tienes. Pues entonces simplemente recurriremos a estas dos o tres palabras siempre para cuando tengamos otra nueva palabra con J. Por ejemplo, trabajo, escrito J O B, job, good job, el típico good job. Pues repetiremos June, July, jacket, job. June, July, jacket. Job, ok, June, July, jacket, job. Muy bien. Al principio de palabra, como decimos, es más sencillo. Vamos a escoger ahora un par de palabras que tienen el sonido GJ en el centro de la palabra. Por ejemplo, agenda y manager, que decimos en español manager, ¿vale? Manager, manager. Pues que tenemos, fijaos, June, July, jacket, agenda, June, July, jacket, manager, manager, June, July, jacket, agenda, Agenda, June, July, jacket, manager, 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 yes, you got it. Uh, oh, una, una curiosidad, es que fijaos que tenemos que decir jacket en job, pero hay una palabra que por lo menos aquí en España todos decimos bien, que es el apellido del actor Nicolas, Nicolas Cage, Cage. Uh, fijaos que eh, si dijéramos que ahí no se entendería, por lo tanto... Eh, en este caso, por alguna razón, nos hemos visto forzados o porque siempre lo hemos escuchado, a lo mejor, en las películas o en los programas sobre cine bien pronunciado, pues todos decimos aquí Nicola, Nicolas Cage, 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 Cage. En cualquier caso, acordaros de que esta también puede ser una palabra buena para recordar cómo se pronuncia este sonido en inglés. Vamos a ver ahora unas palabras que tienen eh, el, sonido, um, el sonido GJ un poquito más complicado porque está mezclado también con el CH. Por ejemplo, ¿cómo se dice cambiar? Change, change, change. All right, tienes que cambiar. You have to change. Sí, voy a cambiar. I'm going to change. All right, very cool. Y también um, cambiador. Changer, changer, changer. That's going to be a game, game changer. A game changer es como algo que es disruptivo, algo que... Por ejemplo, You Talk TV Plus es a game changer en, uh, en el mundo del aprendizaje del inglés. Mm, ahí lo tienes. Huge TV Plus por 19,90 por, por 19, euros o 24,9 dólares al mes. Y tienes abajo el, en la descripción el enlace a utalkonline.com que te llevará a You Talk TV Plus. Es a game changer. Como algo que va a generar mucho cambio, mucho beneficio. That's going to be a game changer. Changer, changer. Muy bien, very cool. Um, por lo tanto, tenemos change, changer, cargar, charge. Charge, charge, y cargador, charger. ¿Dónde está mi cargador? Where's my charger? Charger, charger. ¿Quién está aquí al frente? Who's in charge? Who's in charge here? Very cool. Otra palabra complicadilla, y que me acaban de hacer una consulta ahora por Instagram hace un rato, gigante. Giant, ch -ch 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 giant, giant, giant. Ok, él es un gigante, he's a giant. All right. um, muy bien, entonces, vamos a hacer ahora unas cuantas frases, ¿vale? Unas cuantas frases cortitas, ¿vale? Pero que os van a servir como referencia para que podáis practicar toda esta semana con este sonido clave GJ. El manager va a cambiar. The manager, the manager is going to change. The manager is going to, going to, se convierte going to, going to change. The manager is going to change. The manager is going to change. Repeat. The manager is going to change. Yes, the manager is going to change. Very cool. All right. Has hecho un buen trabajo con la chaqueta. Y aquí vamos a alternar I, sonido Y, 
um, con job, ¿vale? You did a good job. You, you, you did a good job. You did a. You did, será you did a. You did a. Letra semiclave D, ¿vale? You did a good. Lo veremos en los próximos episodios. Letra semiclave. You did a good job with the jacket. With, letra clave. Y como E, letra semiclave Z. With the, the, cha, 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 jacket. You did a good job with the 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 jacket. There you have it. Yes, you did a good job with the jacket. All right. Otra, imagina llevar una chaqueta en junio y julio. Imagine, 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 no imagine. ¿Veis? Este es un defecto típico, al menos aquí en España. Se enseña esta canción de Imagine all the people are living life in peace. Uh, uh, uh. Um, se tiende a enseñar en muchos colegios y eh, enseñando la letra clave y como en vez de y como es, hace una I y en vez de ye, 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 se hace ye, imagine. Y todos los niños en toda España cantan imagine oh, all the people, imagine, imagine y repitiendo 100 veces o 1000 veces imagine, llegan a edad adulta, llegamos diciendo imagine. ¿Qué ocurre? Que el resto del mundo no va a cambiar sus letras clave, el resto del mundo anglosajón, esos 400 o 300 millones de angloparlantes van a seguir diciendo imagine en Irlanda, en Inglaterra, en Canadá, en Australia y los españoles, italianos, franceses, que parece el comienzo de un chiste, seguiremos diciendo imagine, pero el resto esto del mundo no va a cambiar, por lo tanto, es mejor que nosotros digamos imagine, con el sonido y como E y la letra GJ. Mm -hmm, vaya discurso de telepredicador, <risa> pero en serio, que es muy importante. Imagine, ¿vale? Imagine wearing, wearing, letra clave R, a jacket in June and July. Imagine wearing a jacket in June and July. Imagine wearing a jacket in June and July. Yes, imagine. Can you imagine? Imagine, imagine, imagine. All right, la última. You know, sabes que Nicolas Cage, Nicolas Cage está haciendo el trabajo del año. Aquí alternamos el sonido GJ, de job en Cage, con, eh, con el sonido I o Y de year. All right? Y, y de you, ¿vale? So, you know Nicolas Cage is making the job of the year. You know, you know, Nicolas Cage is making, y como es, the job, June, July jacket, of the year. Year, e -e year, all right? You know, Nicolas Cage is making the job, the, me, <laughs> se me a mí, eh? the job of the year. You know, Nicolas Cage is making the job of the year. Job of the year. Incluso solo, eso ya sirve mucho para practicar, ¿vale? Job of the year, job of the year, the job of the year. Yes, you know, Nicolas Cage is making the job of the year. All right, guys, thank you so much. Recordad, descargaos este libro gratis de Fraser Verbs, ¿ok? And, uh, ¿Cómo podéis hacerlo? Simplemente abajo en la descripción del video tenéis un enlace. Eh, tenéis que darle al clic y ahí os pedirá nombre, email y os va a llegar al correo electrónico. Recordad, mirar en vuestro spam, spam en vuestra carpeta de, de correo no deseado, porque ahí probablemente te esté... Eh, llegando gratis este libro de Fraser Verbs. All right, guys, thank you so much. Remember to subscribe, recordad, suscribiros a, a YouTube TV, uh, a YouTube TV Plus también, abajo en youtubeonline.com. Uh, dejad comentarios, eso nos ayuda muchísimo. Compartir este video y, uh, por supuesto, seguidme en Instagram como Fran Monage y también a Carlos como Carlos Monage. There you have it. All right, thank you so much, guys, and I'll see you in the next video. Bye bye. Hello everybody, welcome back to YouTube TV. Uh -huh, yes, hoy tenemos uh, especial letras semiclave, un total de 10 letras como continuación de nuestro ya o nuestra ya lista de reproducción bastante conocida de letras clave, esas 5 letras clave que ahora repasaremos. Hoy, como decimos, letras semiclave con ejemplos, práctica y mucha repetición para que estés toda la semana. Dale que dale con las letras semiclave hasta que te salgan de manera automática. All right, I'll see you guys in just one minute. Subscribe, subscribe, you're not gonna die. Subscribe, subscribe, and it won't make you cry. Come on, dude, don't be a fool. Just go ahead and make that move. Yeah, yeah.
Okie dokie, welcome back to You Talk TV. Uh, follow me here on my Instagram como Fran Monage, también a Carlos como Carlos Monage. We're gonna be open 24-7 de que gas station. Alright, so uh, arrancamos entonces con estas letras semiclave. Primero vamos a hacer uh, introducción de letras clave y semiclave, que son y por qué, y por qué las hemos denominado así. Y dos, vamos a ver un ejemplo de cada una de las 10 letras semiclave con eh, ejemplos de cómo suena y también una frase con cada una para que practiques y machaques toda la semana para que se te quede y luego cada vez que te aparezcan puedas uh, reconocerlas y corregirte y practicar. Bien, uh, ¿qué son las letras? Letras clave ya hemos visto, tenéis una lista de reproducción que te dejamos abajo en la descripción del vídeo porque ya hemos hecho cinco episodios referidos a cada una de las cinco letras clave. R, L, I como E, S, H, I, G, J. Letras clave porque, como sabes, son muy importantes porque solemos bien fallar o bien necesitamos reforzar, no hacer la R como R, sino R, R, R. no hacer la L como pencil, sino como pencil, no hacer la I de I like it, sino like it, no hacer yun, sino yun, no jacket, sino jacket, y no hacer si, sino she. Esas son las cinco letras clave y son muy, muy relevantes por su frecuencia y por su dif diferencia de sonido que tanto cambia de español a inglés. Ya sabes que si pronuncias ya no solo esas cinco, sino si nos apuras, si pronuncias bien la R, la L y la I, es el 80% del sonido de tu inglés. Luego tenemos las letras semiclave, que son un total de 10, y que, bueno, pues no cambian, no son tan frecuentes y no cambian tanto la sonoridad, pero sí van a tener una gran influencia en la unión de palabras, como vamos a ver. Vamos a ver una rápida pasada de las 10 letras semiclave, vamos a ver cómo suenan y un ejemplo de una frase para que se te quede en tu cabeza y la tengas siempre allí recurrente. Bien, eh, primeras uh, dos, uno y dos, eh, vamos a hacerlas uno y dos porque son muy muy parecidas, que son la T y la D como una R suave en español. Una R suave como María, como Pero, como Mario. Lo tienes ese ejemplo de estas dos primeras letras semiclave en la canción de los Beatles, de los Beatles. Fíjate que los Beatles no se dicen Beatles sino Beatles y no, se, no suelen decir let it be sino let it be. ¿Qué es lo que hacen? Que esa T entre vocales se pronuncia como una R suave española, ¿sí? Y eso ocurre dentro de la misma palabra, por ejemplo, opportunity, se suele decir opportunity, o también cuando unimos palabras. Por ejemplo, it is, se pronuncia it is, ¿sí? Esa T se convierte en una R suave y también ocurre con la D. Puedes decir I don't know, pero también I don't know, da, 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 da. I don't know, ¿sí? Entonces, en eso consiste, en que la T y la D cuando están entre vocales, sea en una palabra o sea un, eh, como fruto de unión de palabras, se pronuncia como una R suave de pero, de María, de Mario, you name it, ¿cómo se dice? etcétera, you name it. Un ejemplo de una frase, por ejemplo, eh, no sé lo que es, pero me gusta. Ah, pronunciado sin hacer este truco de la T y la D como una R suave, estas dos primeras letras semiclave, sería I don't know what it is, but I like it. Y los nativos, sean de Estados Unidos, sean de Inglaterra, sean de Irlanda, sea de donde sean, sean de Australia, van a decir, I don't know what it is, but I like it. I don't know what it is, but I like it. I don't know what it is, but I like it. No entramos ya en más letras clave, pero sí que nos centramos en que I don't se convierte en I don't. Um, what it is se convierte en what it is, semiclave T, ¿vale? What, y semiclave T de what y semiclave T de it, what it is. Eh, y luego batae se convierte en but I like it. Yes? I don't know what it is, but I like it. Toda la semana. I don't know what it is, but I like it. Come on. I don't know what it is, but I like it. Good. All right. La número 3 de las letras semiclave es la H y saltar la H. La H porque solemos decir happy y eh, se habría que decir happy, como limpiando las gafas, ¿ves? Happy. Pero eso que es fácil de corregir, bueno, pues hemos añadido un extra a esta letra H. ¿Por qué? Porque la letra H, aparte de si la pronuncias, tienes que hacer Pero también tenemos la opción de saltarla. Cuando está al principio de palabra, cuando la unimos con la palabra anterior, se suele saltar. Por ejemplo, talk to him se convierte en talk to him. ¿Sí? Talk to him, por cierto, letra clave y como E, pero la H, semiclave, licencia para saltar saltarla, ¿vale? Talk to him, ¿all right? Lo mismo, habla con ella, talk to her, talk to her, talk to her, er, 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 talk to her, ¿ves? Puedes decir talk to her, nunca talk to her, her, sino talk to her, saltando la H o pronunciándola her, ¿vale? All right, por ejemplo, ven aquí y mira y mírale a él. Come here, se puede decir come here, come here and look at him, 
¿Sí? Come here and look at him. También late como una resuave. Come here and look at him. No vamos a insistir mucho más porque si quieres más de esto, tienes que ir a mm, You Talk TV Plus. Nuestro curso hasta 450 videos donde te enseñamos a ir de cero a bilingüe en tiempo récord, tal como Carlos y yo hicimos. All right, see, if you like the way we talk, then we can take your English to the next level. Echa un vistazo abajo a la descripción del video y ya tienes acceso en www.youtalkonline.com. There you have it. All right. Tercera, cuarta letra semiclave, la V. ¿Por qué? Porque solemos hacer eh, como una V. Y en inglés la V es así, como una F activando las cuerdas vocales. ¿Vale? Simplemente eso. No vas a decir very, sino very. ¿Vale? No vas a decir seven, sino el seven. No vas a decir eleven, sino eleven. A una mala. Puedes hacer una F, 11, no pasa nada, mejor que hacer 11 o 11 o cosas así, ¿vale? Entonces, uh, ¿qué hacemos? Podemos practicar así: 7, 11, 7, 11, 7, 11, 7, 11, 7, 11, hasta que lo tengas. Y luego una frase que te dejo aquí, un poco tipo trabalenguas, que sería: Wild vines make fine vintage wines. ¿Vale? Wild vines make fine vintage wines. Wild vines make fine vintage wines. Simplemente para que te acostumbres a practicar esta. Ok, wild vines uh, make fine vintage wines. Wild vines make fine vintage, 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 para aquí, vintage wines. All right, voy a tratar de hacerlo una tirada. Wild vines make fine vintage wines. There you have it. Echa un vistazo aquí en pantalla, así puedes practicarla, simplemente para que te acostumbres. Pero si no, puedes hacer 7-11, 7-11, como que no hay un mañana. Ok, siguientes dos letras clave más. Quinta y sexta semiclave, que es la TH suave y TH fuerte. TH suave en this, en that. Y TH sonido Z, que es como en think. I think, ¿vale? Como en la Z española de zapato de Zaragoza. Think. Entonces esa TH, cuidado porque a veces, como decimos, puede sonar TH suave, this, y TH fuerte, think. All right? No tiene más. Um, por ejemplo, vamos a ver eh, palabras de, de, para representar este sonido, que sería this, that, they, como suave, y palabras fuertes de think, o también thought. I think, I thought. Yo pienso, yo pensé, I think, I thought. ¿Sí? Una frase para practicar, eh, fíjate, la, el sonido suave, el día que ellos mueran, the day they die. The day they die. The day they die. Y eh, una para practicar el sonido Z fuerte. I think they have a good thought. Creo que tienen una buena idea. I think they have a good thought. I think they, suave, have a good thought. ¿Sí? All right. Siguiente letra eh, semiclave, la S líquida. ¿Por qué? Porque solemos decir I speak y es simplemente unirlo a la, a la palabra anterior. I speak. I speak. Hablo español. I speak Spanish. I speak, en lugar de I speak Spanish, hay que unirlo todo. I speak Spanish. I speak Spanish. I speak Spanish. All right? Una otra frase importante para trabajar esto, fíjate. Para serpiente y habla español. Stop snake and speak Spanish. Stop snake and speak Spanish. Stop snake, speak Spanish. Come on, stop snake and speak Spanish. Y Gareth para serpiente y habla español. Stop snake speak Spanish. Y así lo unes todo. Stop snake speak Spanish. Unir todo para no poner la típica E delante. S líquida al principio de palabra. Otro ejemplo de letra semiclave, la U como O. ¿Por qué? Porque tenemos a decir book. Y no, sería book. Book. ¿Cómo se acabó? Book. Se acabó. Hasta aquí hemos llegado. Book. 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 Nada de book, sino book. Para salvar el inglés tenemos que dejar de decir book, ¿vale? Book. All right. Ok, por lo tanto, palabras similares. Look, cook, book. Look, cook, book. ¿Ves que tiende a sonar como una O? Pues eso, aplícate y recuerda una frase tipo, um, eche un vistazo al libro. I took a look at the book. I took a look at the book. Otra letra parecida es la U, como U española, ¿vale? Por ejemplo, food o mood, pero esa ya te va a salir por sistema, te va a salir bien, ¿ok? Ten en cuenta que hay otras que son U corta, que es como una O, por ejemplo, en este caso, I took a look at the book, I took a look at the book. All right, la siguiente octava letra semiclave, la W, ¿sí? Porque vamos a tratar de no decir I would like, me gustaría, sino I would, es como una U, ¿vale? No como una G, would, 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 ¿ok? Entonces, por ejemplo, tenemos para practicar buena madera. Good wood. No habría que decir good good, sino good wood. Whoa, 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 whoa. 
good, como Huesca, wood, good wood. Buena madera, good wood. Y otro ejemplo, buena madera en Hollywood. Good wood in Hollywood. Hollywood. Good wood in Hollywood. Is there a good wood in Hollywood? ¿Hay buena madera en Hollywood? Yes. There is. All right. Y la décima letra clave, ¿eh? que es la Y. ¿Por qué? ¿Por qué la Y? Pues porque al principio de palabra tendemos a decir eh, you y no, hay que decir you, you, y, y, y. Esto lo hemos corregido cientos de veces entre nuestros alumnos, ¿vale? Entonces, ten en cuenta que no hay que decir you, sino hay que decir you, 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 como you, you, como una y, una u, nada de you. All right. Frase tipo, si sí, tú eres Joven y... Y estás bostezando. Yes, you are young and yawning. Yes, yes, you are young, joven and yawning. Yawning. Oh. Yawning. Nada de yawning, nada de young, sino ya, 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 ya. Ya, 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 que ya te vienes. Ya, young, young, young. Yes, you're young and yawning. All right? Yes, you're young and yawning. Ok, how come? ¿Cómo puede ser? You're young and yawning. All right, guys. Y hasta aquí nuestras letras semiclave. 10 letras semiclave. ¿Qué te parece? ¿Las tienes ya controladas? ¿Vas a practicar? Dime si tienes cualquier tipo de duda. Deja un comentario abajo eh, del video. Y, por supuesto, tienes este libro descargable de Fraser Verbs totalmente gratis. Simplemente abajo tendrás un enlace donde te pedimos tu correo y tu nombre y te va a llegar automáticamente a tu email. All right. Yes, thank you so much. Follow me here on my Instagram. Sigue también a Carlos en su Instagram. 24-7 at Gas Station. Subscribe, subscribe. You're not gonna die. Subscribe to You Talk TV. And thank you so much. Let me know if you have any questions. See you in the next video. Bye-bye. Espera, todavía no te vayas. No te vayas sin conocer nuestro producto You Talk TV Plus. ¿Dónde? Aquí. Tienes que darle aquí, aquí, aquí. Clic aquí. It won't make you cry, como dice la canción, y conocerás nuestro producto en youtalkonline.com, YouTalkTV Plus, como Fran y yo aprendimos nuestros trucos, nuestras reglas, nuestro método, todo de cero a bilingüe. Si nosotros pudimos, tú también puedes. Go!